স্বাগত আপনাকে সমকালীন ঘটনা নিয়ে আর টিভির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডেমোক্রেসি দেখার জন্য সঙ্গে আছে এম সেলিম এমরাও খান দর্শক আজ আমাদের আলোচনা বিষয়ে শুদ্ধি অভিযান ব্যক্তি পরিণতি ও বর্তমান রাজনীতি আর এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আজ স্টিডিওতে উপস্থিত আছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান রয়েছেন সিনিয়র সাংবাদিক আবু সৈয়দ খান এবং সাবেক প্রতিমন্ত্রী এবং সাবেক ছাত্র নেতা গোলাম সারার মিলন আসপার জন্য আপনাদের তিনজনকেই স্বাগত দর্শক আপনি আলোচনা অংশ নিতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনি প্রতিক্রিয়া দিতে পারেন মতামত জানাতে পারেন প্রশ্ন করতে পারেন অনুষ্ঠানটি ইউটিউবে দেখতে পারেন আর ফেসবুকে সরাসরি দিতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন আজকের আলোচনা বিষয় শুদ্ধি অভিযান ব্যক্তি পরিণতি ও বর্তমান রাজনীতি দর্শক দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের সাম্প্রতিক শুদ্ধি অভিযানে যুবলীগের কয়েকজন নেতা বিতর্কিত ঠিকাদার সহ অনেকে গ্রেপ্তারের পর চলমান শুদ্ধি অভিযান কতটুকু সফল হবে সমাজ ও রাজনীতিতে যে দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে তা আদৌ নির্বল হবে কি না তা নিয়ে চলে রয়েছে সংশয় প্রকাশ করেছেন অনেকে এদিকে বুয়েটে নিহত আবরার ফাহাদের হত্যাকারীদের দেশ শাসনকারীদের অনুসারীরা করেছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের আহ্বায়ক ডক্টর কামাল হোসেন চলমান দুর্নীতি বিরোধী ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে আজ আমাদের আলোচনা বিষয় শুদ্ধি অভিযান ব্যক্তি পরিণতি ও বর্তমান রাজনীতি প্রথমেই আহ্বান করব শুরু করতে চাই আমি গোলাম সারাম মিলন আপনাকে দিয়ে আমি শুরু করতে চাই গোলাম সারাম মিলন আপনাকে দিয়ে আমি শুরু করতে চাই নিশ্চয়ই আপনি শুনতে পাচ্ছেন আমাকে যে আপনি তো জানেন যে দুটি ঘটনা সম্প্রতি বেশ আলোচিত বিষয় সেটি হচ্ছে যে সেপ্টেম্বর থেকে যে শুদ্ধি অভিযান শুরু হয়েছে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান এবং অত্যন্ত হোয়াইট ফর্মে শুরু হয়েছে ব্যক্তি অনেক বড় এর ভিতরে অনেকে গ্রেপ্তার হয়েছেন এবং আজও বৈদের কথা বলেছেন যে সারা দেশব্যাপী অভিযান চলবে শুদ্ধ অভিযান চলবে এবং এরই ভেতরে আবার আবরার ফাঁদ হত্যার কাণ্ডের মধ্যে দিকে রাজনীতি একটি নতুন মেরিকরণ শুরু হয়েছে এবং যদিও দুর্নীতি নিয়ে বিএনপির নানা রকম মন্তব্য আছে এই বিষয়টিকে আপনি কীভাবে মূল্যায়ন করবেন ধন্যবাদ তোমরা ভাই আপনাকে এবং অগণিত দর্শক শ্রোতা আর টিভি যারা আছেন আর আমার সাথে আগত বিজ্ঞ শ্রদ্ধ সম্মানিত আমাদের দুজন আলোচক আছেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি যেটা বলতে চাই যে আবরার হত্যা শুধু আমাদের বিবেককে তাড়িত করেনি আমাদের অনুভূতিকে শুধু আঘাত করেনি বিশ্ব বিবেককে নাড়া দিয়েছে আমি এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে শুদ্ধ অভিযানের বিরুদ্ধে বলার আগে যেহেতু আমি সাবেক ছাত্র নেতা আমি কিছু আমাকে এক মিনিট সময় দিবেন অ্যাকচুয়ালি যেটা বলা হচ্ছে যে ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করে দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে যে ছাত্র রাজনীতি বর্ণাঢ্য কি অতীত আছে ছাত্র রাজনীতির কারণে বাউন্নর ভাষা আন্দোলন বাষট্টি আটষট্টি উনসত্তর এটা বলে বেশি সময় আমি নিতে চাই না তো সেই বর্ণাঢ্য ইতিহাস থেকে আজকে যে অবস্থা হয়েছে এটা তো ছাত্র রাজনীতির নামে এটা অপরাজনীতি দুর্বৃত্তায়িত রাজনীতি সুতরাং এটাকে যারা ছাত্র রাজনীতি বলতে চায় তা আমি সেটা ছাত্র রাজনীতি বলবো না এবং এটা সরকারি ছাত্রছায় যে সরকারি ক্ষমতায় থাকুক বিশেষ করে আমি আশির দশকের ছাত্র নেতা ছিলাম আমি যখন একটা ছাত্র সংগঠনের প্রধান ছিলাম ওয়াদুল কাদের ছাত্রলীগের সভাপতি ছিল মান্না সাহেব একটা ই ছিল তখন পর্যন্ত যে মূল্যবোধটা ছিল যে আমাদের সম্পর্কটা ছিল যে সহনশীলতা ছিল নব্বইয়ের আন্দোলনও একটা ভালো এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ছাত্র ভালো ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু নব্বইয়ের পরে আমরা দেখেছি যে কালো তালিকা করতে গিয়ে ছাত্রদের ভিতর যে একটা দুর্নীতি কিংবা ভোগবাদী একটা চিন্তাভাবনা যে তাড়াতাড়ি বড় লোক হওয়ার ব্যাপার এবং এই যে মূল মূল কথা যেটা আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে ছাত্র রাজনীতি বলতে আমরা বুঝি যে সহনশীলতা পরম সহিষ্ণুতা এবং মাধ্যমে গণতান্ত্রিক চর্চার একটি অনুশীলন থাকবে এবং সৃজনশীলতা থাকবে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবে আপনি দেখেন অরাজনৈতিকভাবে তিনটা আন্দোলন হয়েছে ভ্যাটের আন্দোলন কোটার আন্দোলন সড়ক অবরোধ আন্দোলন এবং এখানে কিন্তু কোনো ছাত্র নেতারা কিন্তু ছিল না কিন্তু তারা কিন্তু করেছে এবং এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্তু তারা একটা জিনিস দেখিয়েছে যে আন্দোলন তারা করে যে যে ঘটনা ঘটছে আমরা জীবনে র্যাগিংয়ের কথা কখনো শুনে নাই এখানে ভিজি স্যার আমাদের কাছে একজন আছেন বিজ্ঞ একজন আমাদের সাংবাদিক সাহেব আছেন এগুলি আমরা দেখিনি যাই হোক আমি প্রসঙ্গে আসতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি যে লেজুর ভিত্তির রাজনীতি যে সেটা শুরু হয়েছে এর থেকে বেরিয়ে আসতে হবে পরিশুদ্ধ হতে হবে আজকে আমাদেরকে আমাদেরকে সেই টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি এটা তো ছাত্র রাজনীতি না সুতরাং যারা বলতে চায় যে এটা অপরাজনীতি এটাকে বন্ধ করতে হবে তবে হ্যাঁ বিশেষায়িত যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে যেমন বুয়েট মেডিকেল কলেজ এই জায়গাটায় এটা আমার ব্যক্তিগত মত এই জায়গাটায় সাংগঠনিক রাজনীতি না থাকাটাই ভালো কিন্তু 
মুক্ত চিন্তা চেতনার চর্চার জায়গা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় চিটাগাং বিশ্ববিদ্যালয় সহ অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় আছে এর পাশাপাশি আজকে আপনি দুর্নীতির কথা বলেছেন আমি প্রাসঙ্গিকভাবে আসব এই যে দুর্নীতি কিন্তু আজকে দেখেন এই যে ছাত্রলীগের দুজন টপ দুজনকে সরিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু কি সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল কেন একটা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা দুর্নীতি কিংবা চাঁদাবাজি কিংবা একটা চাওয়া পাওয়াকে কেন্দ্র করে কিন্তু হয়েছে আমি আপনি এই সভা থেকে ধন্যবাদ জানাতে চাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আজকে তিনি যে সাহস করে তিনি যেটা যে শুদ্ধি অভিযান শুরু করেছেন এবং যুবলীগের সেই ক্যাসিনো সম্রাটের নিজের অর্গানাইজেশন ভিত্তিক কিন্তু শুরু করেছেন শুরু করেছেন এটা কিন্তু অতীতে কোনো শাসক এটা করেন এটা আমরা কেউ যদি এটা বিরোধিতা করে থাকে এটা অন্যায় করা হবে আমার মনে হয় আজকে তাকে এই ব্যাপারে সাধুবাদ জানানো উচিত তবে হ্যাঁ এটা উনি কতক্ষণ যেটা চালিয়ে রাখতে পারবেন এই চ্যালেঞ্জটা এখন আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় আমি শেষ করে দেব তাই ছাত্র রাজনীতিকে পরিশুদ্ধ করতে হলে আমি একটু সমাধানকারী একটা লাইনে কথা শেষ করব সেটা হলো যে স্বাধীন দেশের উপযোগী স্যার এখানে আছেন উনি আছেন স্বাধীন দেশের উপযোগী ছাত্র রাজনীতির একটা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করা উচিত এবং কোড অফ কন্ডাক্ট থাকা উচিত যে কিভাবে ছাত্র রাজনীতিটা পরিচালিত হবে কিন্তু এই বন্ধ করার কথা যারা বলছেন আজকে শুনলাম হাইকোর্টে একটা রিট হয়েছে তো সুতরাং এই জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আর বিশেষ করে সন্ত্রাসের বন্ধ করতে চেয়েছিলেন চেয়েছিলেন যাই হোক এবং আপনি জানেন ভিসি প্রবর সহ এরাও আজকে শিক্ষক রাজনীতি আমার মনে হয় এই জায়গায় পরিবর্তন আনতে হবে বিশেষ করে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তিয়াত্তরের অধ্যাদেশ যেখানে আছে সময় উপযোগী সেখানে পরিবর্তন আনতে হবে তাই আপনি যে আজকে যে সাবজেক্টটা এনেছেন শুদ্ধি অভিযান শুদ্ধ অভিযান এই এই যে আমি কথাটা বললাম শেষ করে দিই এই শুদ্ধি অভিযানটাকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য আজকে যে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতার জায়গাটা আমাদের দরকার এবং এটাকে চালিয়ে নেওয়ার জন্য আজকে একটা সোশ্যাল মুভমেন্ট আমাদেরকে পাশাপাশি চালিয়ে যেতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য কিংবা সরকারের সদিচ্ছার ওপর কারণ পলিটিক্যাল রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে এই শুদ্ধি অভিযান তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না আর যদি এই শুদ্ধি অভিযান যদি পরিণত করতে না পারেন একটি যৌক্তিক পর্যায়ে তাহলে কিন্তু আবার প্রশ্নবিদ্ধ হতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সরকারকে সমাজকে তাই আসুন আবার আসবো ডক্টর মেজর আমার আপনি বলুন যে যেখানে গোলাম সারোয়ার মিলন কিন্তু সংশয় প্রকাশ করেছেন যে অভিযান চলছে দুর্নীতি বিরোধী উনি বলছেন যে কতক্ষণ টিকে থাকবে বা এর ব্যক্তি আরও বিস্তৃত হবে কিনা সংশয় প্রকাশ করেছেন আপনি কি বলবেন প্রসঙ্গে এর সঙ্গে উনি সম্পৃক্ত করেছেন ছাত্র রাজনীতির বিষয়টিও যেখানে শুরু হয়েছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেটি তো দুর্নীতি বিরোধী একটি বিষয় ছিল এবং প্রধানমন্ত্রী শুরুই করেছেন তার নিজস্ব দল থেকে যে প্রিয় ছাত্রলীগ থেকে এর পরিণতিটা কী হতে পারে কোনো একটা দেশে বা কোনো একটা সমাজে দুর্নীতি বিরোধী অভিযান এই এটাই তো একটা বেমানান কারণ হঠাৎ করেই মনে হয় ডেঙ্গুর উপদ্রব বেড়ে গেছে মশা তখন আমাদের সিটি কর্পোরেশনের দায়িত্ব দিলাম ওই একটা সিজনে মশা মারার জন্য এটা বলা হয় মশা নিধন অভিযান এটা মাঝে মধ্যে হয় এটা করতে হয় কিন্তু দুর্নীতি তো এরকম একটা ব্যাপার না যে এটা সিজনাল ব্যাপার এই কয়দিনের মধ্যে পার সেটা কন্টিনিউয়াস একটা রোগ এবং এটার এটা কোনো আলাদা অভিযান না এটা একটু মানে অনবরত চলতে থাকা উচিত যার কারণে দেশের দুদক আছে আইন আছে তবে এই ধরনের অভিযানের একটা হলো একটা বার্তা দেয়া যে বড় বড় যারা রাগব বল অথবা যারা সরকারের ঘনিষ্ঠ জন বলে পরিচয় দেয় কখনো কখনো আত্মীয় বলে তারা বাহাদুরি নেই তাদের উপর যখন ইয়া হয় হ্যাঁ তখন এটা একটা বার্তা মেসেজ আকারে যায় যে এটা হয়তো কেউ পার পাবে না অথবা কিছু লোক দুর্নীতি বিরোধী অবস্থান নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ হয় আপনি দেখবেন সিনেমার মধ্যে যখন এটা আমি আগে একদিন গল্প করে বলছিলাম যে বড় যে খলনায়কটা এইটাকে যখন মূল নায়ক পরাস্ত করে তার সাথে মারামারি করতে করতে যখন একবারে যখন পড়ে যায় তখন আশেপাশের গ্রামের লোকজন লাঠি ছোটা নিয়ে এসে ওরা মারা শুরু করে অর্থাৎ এতক্ষণ ওরা সাহস পাচ্ছিল না ওই লোক যেই লোকগুলা তার সাথে কথা বলতে কিন্তু যখন দেখে যে তাকে এই রকম বড় একজন নায়ক খলনায়ক দরাসেই হয় তখন ওই দুর্বল লোকগুলো আসা তাকে পিঠা লাঠি পিঠা করে তো আমার ধারণা এই অভিযানগুলোর এই একটা ইম্প্যাক্ট আছে কিন্তু 
যে এত বড় মানে একজন শেট তার যখন এই পরিণতি হয়েছে তখন কিছু লোক বিভিন্ন অফিসে ল্যান্ড অফিসে হাসপাতালে সরকারি অফিসে জায়গায় জায়গায় যেখানে যেখানে চিহ্নিত দুর্নীতিবাজগুলো আছে তাদের বিরুদ্ধে অন্তত গভীরে প্রথিত এই দুর্নীতির বিশ্বটি এটা তো হলো কেবলমাত্র আপনি একটা সংগঠন যেটা এরকম হওয়ার কথা ছিল না কথা ছিল যে উদ্দীপ্ত যুবকদের তারণ্যকে দেশের কাজে ব্যবহার করার জন্য তারা সংগঠিত করবে কিন্তু তারা কয়েকজনই বলেছে আমি এটাও এটাও বলি এইটে এটা কিন্তু পুরো যুবলীগ বা যুব সমাজের চিত্র না অল্প কয়েকজন নেতা এখনও লক্ষ লক্ষ আপনিও জানেন আপনিও অনেক জানেন অবশ্যই আছে লক্ষ লক্ষ না কোটি যুবক আছে যারা এই এইসব ক্যাসিনো ব্যবসা দূরের কথা এগুলোতে এখন এখনও তারা ভালো করে তিন বেলা খাওয়ার জন্য অর্থ জোগাড়ও করতে পারে না এবং এরা একটা ছোটোখাটো চাকরির জন্য এখনও ঘুরতে কয়েকজনের সেটা তো বেরিয়ে আসতেছে আস্তে আস্তে এটা একজন হয়তো এটা যেটা আমাদের মিলন ভাই যেটা বলছেন এটাকে আসলে থামানো যাবে না যে আমরা থেমে গেলাম যে এটা ওই ডেঙ্গু চলে গেল ডেঙ্গু চলে গেল মশার ওষুধ বন্ধ করে দিলাম কিছুদিন এরকম না জিনিসটা কারণ এটা পুরো সমাজের রন্ধে রন্ধে আর আপনি যদি কেবলমাত্র যুবলীগ বা প্রসঙ্গক্রমে যদি বলেন ছাত্রলীগ ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিকে অব্যক্তি দেওয়া হলো এটাও যদি শাস্তি দুর্নীতির সাথে সংশ্লেষ করে একটা শাস্তি বিধান করে থাকেন এইটা তো মানে সোসাইটির যে বিভিন্ন অর্গানগুলো আছে বিভিন্ন সেগমেন্টগুলো আছে তো এগুলোকে স্যারে দিয়ে কেবলমাত্র একটা জায়গায় যদি ধরেন তাহলে কিন্তু সমাধানটা হবে না এই একটা উদাহরণ আমি প্রত্যেক দিন দিই ক্যাশনও দিছে যুবলীগের যারা দুই চারজন যারা তারা অ্যারেস্ট হয়ে গেল এক একজনে দিন সত্তর লাখ পঞ্চাশ লাখ টাকা ওনা ইয়ে পেত ওখান থেকে কিন্তু ওই দিন প্রথম আঠেরোই সেপ্টেম্বর যখন একটা বড় কেসুনিতে যখন হামলা ইয়ে রেড হয় অভিযান হয় তখন একশো বিরাশি জন লোককে ওখানে ম্যাজিস্ট্রেট স্পটে কারাদণ্ড দিচ্ছে কারো চোদ্দ দিন কারো সাত দিন কারো দশ দিন এক মাস এভাবে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড একশো বিরাশি জনকে দিচ্ছে এই একশো বিরাশি জনের মধ্যে কেউ যুবলি কেউ ছিল না এগুলা সবগুলো এর মধ্যে সাংবাদিক ছিল এর মধ্যে প্রশাসনের কর্মকর্তা ছিল এর মধ্যে ব্যবসায়ী ছিল উকিল ছিল ডাক্তার ছিল পরিচালিত করলো সেই সেখানে আপনি শুধু কেবলমাত্র ওই মালিকের দলে তো হবে না যে ক্যাশনের ব্যবসাটা যে হয়তো নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিচ্ছে দলীয় দাপটে হচ্ছে কিন্তু এইগুলোর সাথে জড়িয়ে গেছে বিভিন্ন রকমের প্রশাসনের বিভিন্ন লোক ব্যবসায়ী থেকে আরম্ভ করে আপনাদের একেবারে হ্যানো পেশা ভিত্তিক মানে আপনি আলাদা করতে পারবেন না যে এটার মধ্যে ঢুকে নেই আসা সেই জন্য এই ব্যাপ্তি যদি বলেন তাহলে এই ব্যাপ্তি কেবলমাত্র ক্যাশনো পাড়া অথবা যুবলীগ ছাত্রলীগের মধ্যে এটা সীমাবদ্ধ রাখলে হবে না এটাকে আপনাকে যেতে হবে দুর্নীতি বিরোধী যে অভিযানটা শুরু হলো অর্থাৎ আমরা যখন দেখলাম যে অভিযানটা শুরু হলো তারপরে দেখা যাচ্ছে যে বড় ধরনের ঘটনাগুলো ঘটেছে এবং দুর্নীতির সাথে বিভিন্ন যেটা ডক্টর মেজারমান বললেন যে অনেকে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ আমলাতন্ত্র আছে বিভিন্ন লোক সম্পৃক্ত হচ্ছে এত বড় কিভাবে হলো যেখানে বিভিন্ন সময় বলা হয়েছে দুর্নীতির কথা কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দুর্নীতি দমন হচ্ছে বা এত হচ্ছে না কিন্তু এত বড় ঘটনাগুলো ঘটলো কিভাবে এটি সম্ভব হলো ডক্টর বিজয় রমার সঙ্গে একমত এর জন্য সার্বক্ষণিক নজরদারি রাখাটা দরকার কিন্তু সেই নজরদারি ছিল না 
যে কারণে এটা মহামারীর আকার ধারণ করেছে যখন ডেঙ্গুর ক্ষেত্রে যদি বলা হয় ডেঙ্গুর উপমায় দেখি যে মশক নিধন তো আগে মনিটরিং ছিল না বা সেই ধরনের হয়নি বিষয়টি নিশ্চয়ই ছিল না চোখের উপর ক্যাসিও ক্যাসিনো হয়েছে বিভিন্ন রকম অপকর্ম হয়েছে কি কে কে দেখেছে সবাই তো চোখ বুঝেছিল মানে যাদের দেখবার কথা তারা চোখ বুঝেছিল যার কারণে এটা বাড়তে বাড়তে মহামারী আকার ধারণ করেছে হ্যাঁ তারপরে হ্যাঁ মহামারী আকার ধারণ করলে তখন তো অভিযান প্রয়োজন এবং যৌক্তিকভাবে বিলম্বে হলেও অভিযান শুরু হয়েছে এটা নিশ্চয়ই সাধুবাদযোগ্য তো এখানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন ছাত্রলীগ ধরেছে যুবলীগ ধরবে এবং কাউকে ছাড়বেন না তা আমরাও আশা করি তো আমরা আশাবাদী থাকতে চাই যে কাউকে ছাড়া হবে না কেননা ক্যাসিনোর এই ব্যাপারটা অর্থনীতির বিচারে এটা কিন্তু খুব বড় জায়গা না এর চেয়ে বড় বড় দুর্নীতির ক্ষেত্র রয়ে গেছে তো সেই জায়গাগুলো পর্যন্ত প্রসারিত করতে হবে আর একটা প্রধানমন্ত্রী যেটি বলেছেন অত্যন্ত খোদ প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে দুর্নীতিবাজ উইপ্রকারা উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থ লুটে নিচ্ছে এই এই জায়গাটাকে আপনি কী বলবেন যে তাহলে সর্বোচ্চ যে দুর্নীতির যে একটি থাবা এই জায়গাটা কীভাবে সরকার যে দেশের যে উন্নয়ন সেই উন্নয়নকে তারা খেয়ে ফেলছে এবং উন্নয়নের মানে যে কর্মকাণ্ডের ভিতর তারা বিভিন্নভাবে তারা ঢুকে পড়েছে এটার জন্য দুটো দিক একটা হলো অর্থনৈতিকভাবে ইসে এই দুর্নীতিরা কীভাবে হচ্ছে এর কারণটা হচ্ছে যেখানে রাজনীতিতেও দুর্বৃত্তায়ন ঘটেছে এখানে প্রশাসনের মধ্যেও এখানে অনিয়ম এবং দুর্নীতি ঢুকে পড়েছে যে কারণে যারা খবরদারি করবে যারা নজরদারি রাখবে দুর্নীতি তো তাদেরকেও গ্রাস করেছে তো এইটা একটা বিষয় যে এই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান কেবলমাত্র ছাত্রলীগ কিংবা যুবলীগের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয় না এটা রাজনীতিক এবং এখানে ব্যবসায়ী যারা ব্যাংক লোডপাট এই লোপাট থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত তাদের পর্যন্ত প্রসারিত করতে হবে এবং সেই সঙ্গে যাদেরকে দেখভালের দায়িত্ব পুলিশ প্রশাসন সেখানের ভিতরেও দুর্নীতিবাজদেরকে খুঁজে বের করা তা না হলে দেখা যাবে যে কে ধরবে এবং এই দুর্নীতিবাজদেরকে কারাগারে দেওয়ার পরে দেখা যাবে যে আইনের ফাঁক পাকড় গলিয়ে তারা বেরিয়ে আসছে তো এইগুলো ঘটতে থাকবে অতএব এইটার জন্য একটা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা দরকার এবং সেখানে অভিযানটা দরকার এখানে শুদ্ধিটা দরকার এখানে অর্থনীতিতে শুদ্ধি দরকার প্রশাসনে শুদ্ধি দরকার রাজনীতিতে বিশেষ করে রাজনীতিতেই শুদ্ধিটা খুবই জরুরি কেননা রাজনীতি তো নেতা রাজনীতিরা দেশ পরিচালনা করবে তো রাজনীতি যখন রাজনীতির ভিতরে দুর্বৃত্তরা ঢুকে পড়ে তখন খুব কঠিন হয়ে পড়ে তো এই জায়গা থেকে আমার মনে হয় যে এটা যেখানে মহামারীর রূপ নিয়েছে যেখানে আপনি বলেন যে মহামারীর রূপ নিয়েছে কিন্তু অনেকে সংস্থা প্রকাশ করেছেন যে যারা দুর্নীতি ধরা পড়েছে এর পেছনের 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 শক্তি যে রাঘব বল্লা যেটি কোটান কোটানকে বলেছেন তাদের কি ধরা সেইটাই আপনি কি বলবেন এতই গভীরে বিস্তৃত হয়ে থাকে সেখানে যাওয়াটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যেমন সম্রাটের তো সম্রাট আছে এবং তারও সম্রাট থাকতে পারে তারও সম্রাট অর্থাৎ সম্রাটদের গডফাদাররা আছে এবং তারা কত কোন পর্যন্ত বিস্তৃত কিংবা এই ক্যাসিনোর টাকা এই ভাগবারটা কারা কারা পায় আমরা জানি না এখনো তো এইগুলো সেই জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করা দরকার এই ক্যাসিনোর টাকা কোথায় কোথায় যাচ্ছে দুর্নীতির টাকা কোথায় কোথায় যাচ্ছে পার্সেন্টেজ বিভিন্ন জায়গার উন্নয়ন প্রকল্পের কমিশন কোথায় কোথায় যাচ্ছে এগুলোকে চিহ্নিত করে এবং সেই ধরনের পদক্ষেপটা গ্রহণ করা দরকার তবে আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা তো ভালো নয় দুর্নীতি বিরোধী অভিযান কিংবা শুদ্ধি অভিযান আগেও হয়েছে যেমন ধরুন আপনি যদি বলেন যে বঙ্গবন্ধু যখন চুয়াত্তর সালে তিনি যখন এই স্পষ্ট বললেন যে আমি পেয়েছি চোরের খনি তো এই সে যাকে দায়িত্ব দেয় সেই চুরি করে এগুলো যখন বললেন তখন যুবলীগের পক্ষ থেকে স্লোগানটা আগ বাড়িয়ে বলা হলো যে শুদ্ধি অভিযান কিন্তু তারপরে চুয়াত্তর সালে আর্মি নামলো এবং যাদেরকে গ্রেপ্তার করা হলো সেখানে দেখা গেল ক্ষমতাসীন দলের লোকেরাই গ্রেপ্তার হয়েছে বেশিরভাগ তো সেই অভিযানটা তো তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে যেতে পারেনি এই যদিও বঙ্গবন্ধু শেষ পর্যন্ত সোচ্চার ছিলেন কিন্তু কাঙ্ক্ষিত তার বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনা প্রভাবে এটা থেমে গেছে এক এগারোর ঘটনা যদি আমরা দেখি এক এগারো সেনাবাহিনী তাদের মতো করে একটা দুর্নীতি বিধি অভিযান শুরু করল পরে সেনাবাহিনী নিজেই বিতর্কিত হয়ে পড়ল সে অভিযানও কিন্তু কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছল না তো আমার কাছে মনে হয় যে এবার আমি মানে আশাবাদী থাকতে চাই যেটা পরিকল্পিতভাবেই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা আছে সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিশ্চয়ই সরকার তার সরকার এবং সংশ্লিষ্ট লোকেরা এগিয়ে যাবেন তবে আমার কাছে মনে হয় যে অভিযানকে সফল পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে হলে এখানে রাজনীতিক এবং জনগণের ইনভলভমেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেবলমাত্র পুলিশ প্রশাসন দিয়ে এটা হবে না এখানে পলিটিক্যাল পার্টি 
মানে রাজনীতিতে তো ঠিক আছে দুর্নীতিগ্রস্ত লোকেরা তো সংখ্যাগুলো হই রাজনীতির ভিতরে আমি মনে করি না যে বেশিরভাগ লোক দুর্নীতি করছে তো সেখানে রাজনীতি বাকিরা যারা আছে তারা নিষ্ক্রিয় না থেকে তাদের উচিত হচ্ছে সোচ্চার হওয়া এবং দলের অভ্যন্তরে দুর্নীতিবাদদেরকে ধরার ক্ষেত্রে তাদেরকেও কার্যকর ভূমিকা পালন না অনেকে তো বলেছেন অনুপ্রবেশ করে আসেন এই প্রসঙ্গে আমি আসবো একজন দর্শক টেলিফোনে আছে ফোন টেমি নিই দর্শক আপনার পরিচিতি বলুন সংক্ষেপে আপনার প্রশ্নটি হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটি কমিয়ে দিয়ে কথা বলুন দর্শক জি আমি সিলেট থেকে সাইকুল ইসলাম বলছিলাম জি বলুন জি আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমরা দেখেছি বিভিন্ন সময় বিশেষ করে ছাত্র লীগের মাধ্যমে অনেক হত্যাকাণ্ড বা অনেক আপনার নির্যাতন করছে তো আমি দেখছি যে বিভিন্ন পর্যায় থেকে ছাত্র রাজনীতি ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ একটা আওয়াজ উঠছে তো আমি বলতে চাচ্ছি একটি সংগঠন যদি অপরাধ করে তার জন্য আমভাবে কেন ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধের আওয়াজ আসবে এটি আমার প্রশ্ন ধন্যবাদ গোলাম সাহেব ম্যাডাম আপনি বিশ্বের সাবেক ছাত্র নেতা ছিলেন আপনি বলবেন স্যার আপনি যদি কিছু বলতে চান উনি তো অপিনিয়নটা দিয়ে দিয়েছেন অপিনিয়নটা দিয়েছেন তারপরে যে কয়েকটা স্যার আছেন যেটা শুনলাম আমি আমি সাইদ বেশ সাথে একটু যোগ করতে চাই এবার যখন নির্বাচন হলো নির্বাচনে একটা কিন্তু ম্যানিফেস্টোতে বলা ছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স এরপরে যখন নির্বাচনে সরকার হলো আপনার এখানেই একটা টক শুনতে আমি যেটা বলে গেছিলাম একেবারে দুর্নীতি শূন্যে নামিয়ে আনবেন এটা অসম্ভব এই আমাদের মতো দেশে ফেজেস অফ যে ডেভেলপমেন্টে আছেন এখানে দুর্নীতি কিছুটা হবে এবং এটা সে নিঃশেষ করা যাবে জিরোতে আনা যাবে না তাহলে কি করতে হবে একটা সাজেশন আমি না না আমি বলছিলাম যে সাজেশনটা যেটা এসে আমার জন্য সেটা হচ্ছে অন্তত একটা কাজ করুক গভর্নমেন্ট বা গভর্নমেন্টের যত ইন্টেলিজেন্স আছে বাংলাদেশ ব্যাংক আছে দুদক আছে সবাই মিলে একটা কাজ করুক যত দুর্নীতি এখানে হোক এটাকে আমরা একবারে কমানোর চেষ্টা করতে পারবো শূন্য তো করতে যেতে পারলে ভালো হইতো কিন্তু যেতে পারবো না দুর্নীতি কিছু থেকে যাবে কিন্তু দুর্নীতির টাকাটা যদি বিদেশ না যায় একজন লোক আপনি অনেক টাকা দুর্নীতি করলেন করে একটা ইন্ডাস্ট্রি দিলেন অনেকগুলা দেশে থাকলো পরিষেবার ডেভেলপমেন্টে আপনি করেন প্রচুর লোক আবার এখানে কাজ পেল তাইলেও কিন্তু অর্থনীতিতে এই দুর্নীতির একটা ভূমিকা আমি বলবো যে একেবারে নেগেটিভলি একটা পজিটিভ ভূমিকা আপনার পেতাম কিন্তু সমস্যাটা হলো এই টাকাগুলো বাইরে নিয়ে গেল এরা আর কীভাবে বললো ক্যাশনের কোনো দুর্নীতি না ক্যাশনের কোনো দুর্নীতি না এবং ক্যাশনও বলে একটা অবৈধ ব্যবসা আমাদের এখানে জাতির জনক জুয়া এবং মদ হারাম করছিলেন মানে নিষিদ্ধ করছিলেন কিন্তু ক্যাশনও সারা দুনিয়াতে কোনো ইলিগাল ব্যবসা না এটা মুসলমান দেশও আছে এটা লিগাল ব্যবসা কিন্তু আমাদের এখানে যেহেতু কনস্টিটিউশনালি এটা ব্যান করেছে এটা হলো একটা নিয়মের মধ্যে আসেনি এবং এটা ক্যাশনও হলো এই দুর্নীতির টাকাগুলোকে বিভিন্ন দেশে পাচার করার একটা কায়দা হচ্ছে এটা আমি মনে করি যে ক্যাশনোর মাধ্যমে হোক এবং অন্যান্য যেটা ব্যবসায়ীরা যে কাজগুলো করছে যে যে জিনিস যত আজকে কালকে দেখলাম আসার কথা ছিল চায়না থেকে কাপড় আসছে বালু কন্টেনারের মধ্যে বালু ঢুকে ওই কাপড়ের টাকা পেমেন্ট করে ফেলছে আর কি তো এই ঘটনাগুলো যে আসছে এর মধ্যে দিয়ে যেটা হবে ওই টাকাটা ওখানে জমা হবে যে কেউ এখন কলালামপুরে ইভেন কানাডাতে অস্ট্রেলিয়াতে এই আমি দেখলাম আজকে যেটা ওই যে গিয়ার ঢাকনা চুরি করত কেন বলে ম্যানহোলের ডাকনা শুরু করে কয়েকবার জেলে গেছিল পাগলা মিজান মাহতুরের তার নাকি আমেরিকাতে এবং অস্ট্রেলিয়াতে দুই জায়গাতেই বিশাল বাড়ি বাড়ি আসছে অনেকেরই বাড়ি এই কথাটা আমি যেটা বলছি এইগুলো এগুলো অনুসন্ধান করা কিন্তু কোনো ব্যাপার না আপনি দেখেন এর মধ্যে হয়তো দেখা যাবে যে যারা এই অবৈধভাবে টাকা সরিয়ে এদের মধ্যে অনলি আমাদের না খুব ফাইভ পার্সেন্ট বেশি হবে যারা রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত আর বাকি লোকগুলো কিন্তু রাজনীতির সম্পর্কিত ব্যবসায়ী আমলা এবং বিভিন্ন রকম আমি একটি ছোট প্রশ্ন করি সেটা হচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু আমাদের জন্য শতভাগ বেতন বৃদ্ধি করেছেন যেটি করেছেন যে তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে সংসার চালাতে পারে তারপরেও তাদের বৃদ্ধি কেন অভিযোগ হচ্ছে কি কারো কারো বৃদ্ধি শত কোটি টাকার কমিশনের বৃদ্ধি হচ্ছে কেন তাহলে বিষয়গুলো না সেটা আমরা বলছি না কিন্তু তারপরে যারা করেছে তারা তো মেগা চুরি করেছে যে আমরা তথ্যগুলো পেয়েছি এটি কেন সেটাই তো যদি মেগা চুরি করে যদি দেশে টাকাটা থাকতো কোনো না কোনো ব্যাংকে থাকতো তারপর হাজার হাজার কোটি টাকা তো বাড়িতে রাখা যায় না কোনো ব্যাংকে থাকতো তাহলে ব্যাংকে অন্তত অ্যাটলিস্ট আমার এখন ঋণ পেতে যে সংকট হচ্ছে লিকুইডিটির প্রবলেম এটাও থাকতো না কিন্তু ঘটনাটা ঘটে গেছে টাকাগুলো সবগুলো বাইরে চলে গেছে বাইরে চলে গেছে আমি মনে করি যে দুর্নীতি অভিযানের একেবারে মূল টার্গেট হওয়া উচিত কার কার বাড়ি আসে 
কানাডাতে মালয়েশিয়াতে এইগুলোকে খুঁজে ধরে ওইকে ওই गवर्नमेंटের সাথে কোনো রকমের কথা বলে এই ওই সম্পদ ফেরত করা বিদেশে ধরতে হবে যে কারা পাঠিয়েছে অর্থাৎ দেশের মধ্যে চুরির টাকা থেকে গেলে এটা যদি সার্কুলেশনে থাকে এটা যদি ব্যবসায় থাকে আমি আবারো বলছি সম্পূর্ণ নির্মূল করতে পারাটাই উচিত এবং এটা কোনো কোনো ভাবে টলারেন্সে যাওয়া উচিত না কিন্তু এটা আমরা পারবো না কারণ এই কালচার এই এটা পরিবর্তন হতে হতে একটা অনেক সময় লাগে আর বিশেষ করে যখন একটা অর্থনীতি এরকম ডেভেলপ দ্রুত উন্নয়নের দিকে যায় এটা সব দেশে এই ঘটনাগুলো আসে এটা আপনি ওই যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ রাষ্ট্রের স্টেজেস অফ ডেভেলপমেন্টে বলে দেখেন বইয়ের মধ্যে উদাহরণ দেওয়া আছে কীভাবে কীভাবে হয় কিন্তু আমি বলছি অন্তত এই একটা কাজ করুক এটার জন্য দুবাইয়ের ব্যাংক বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ব্যাংক আছে টাকা সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় এগুলো এগুলো ইচ্ছে করলেই রাখা যায় না না ধরার অনেক বুদ্ধি আছে কিন্তু এটা আপনি আপনি কেন আপনি বলুন যে রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত কি আছে অনেকে যেটা বলার চেষ্টা করেন আবু সাহেদ খান যে এই বিষয়টি দেখতে হলে রাজনীতিকার মধ্যে কি দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একটি কথা বলেছেন যে আমি সেই সব কর্মীদের এখন দেখতে চাই যারা সত্যিকারভাবে আওয়ামী লীগ করেছে কিংবা ছাত্রলীগ যুবলীগ করেছে যারা কিছু পায়নি তাদের তালিকা করছেন এরকম একটা খবর আমরা পেয়েছি আমি এটা বলতে বোঝাতে চাচ্ছি যে উনি বুঝতে পেরেছেন যে এই বিগত এগারো বছরের ক্ষমতার ছয় থেকে কতিপয় সবাই না কিন্তু এই যে কিছু লোকের হাতে যে টাকাটা চলে গেছে এবং কেন্দ্রীভূত হয়েছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এবং বৈষম্য আমাদের কিন্তু জিডিপি বেড়েছে অর্জন হয়েছে উন্নয়ন হয়েছে অস্বীকার করার উপায় নেই কিন্তু সত্যিকারভাবে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা কিংবা গুড গভর্নেন্সের ঘাটতি আমাদের ছিল অস্বীকার করার উপায় নেই যে কারণেই ওই বালিশ একটা বালিশের আটত্রিশ হাজার টাকা হিসাব দেখানো হয়েছে সুতরাং আট হাজার টাকা উঠানোর খরচ হ্যাঁ সুতরাং এই যে অবস্থা আমরা আমরা তাহলে আজকে ওজন সে বালিশটা আজকে যে কথাটি বলতে হচ্ছে আমি ওনার সাথে একমত তুমি যেন রমন সাহেবের সাথে উনি যেটা বলেছেন যে এই টাকাটাকে এখন যদি বিনিয়োগে যদি বাংলাদেশে রাখা যায় তাহলে কিন্তু আমাদের দেখেন আমরা ডেমোক্রেটিক ডিভিডেন্ট যেটা আমাদের যে যুব শক্তিটা আছে আমরা কিন্তু কর্মসংস্থানের অভাবে তাদেরকে কিন্তু আমরা সেভাবে শিল্পায়ন করতে পারছি না আপনি দেখেন গার্মেন্ট সেক্টরগুলো কিন্তু আজকে অনেক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন ব্যাংকের সাপোর্টের অভাবে কিংবা আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতার অভাবে সুতরাং এখানে যদি সরকারিভাবে পৃষ্ঠপোষা যেমন প্রয়োজন সেই কারণে এই ব্যাংকের টাকার চেয়ে যা এরা যদি বিনিয়োগ করে অন্তত এবং তারা যদি তাদের নিজের কাজ এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমি যখন ধরেন আমার কাছে পাঁচশো কোটি টাকা আছে এখন আমি যখন বিনিয়োগ করতে যাব অন্যের কাছে টাকাটা রাখা তখন আমি আবার তো আমি কালো তালিকাভুক্ত হব সমাজের কাছে এইখানে যদি তাদেরকে একটা স্ট্রেট এটা আমি আমার ব্যক্তিগত এটা ওপিনিয়ন যদি এরকম ছাড় দেওয়া যায় যে কেউ যদি যেমন অর্থ বছরে বাজেটে এবার টেন পারসেন্ট দিলে একটা ফ্ল্যাট আপনি কিনতে পারবেন উৎস অর্থের উৎস ই করা হবে না ঠিক তেমনি একটি প্রক্রিয়া বের করে যে যদি এটা করা হয় তোমাকে কোনো প্রশ্ন করা হবে না এটা রাষ্ট্র থেকে যদি সেইভাবে যদি তাদেরকে একটা ছাড় দেওয়া হয় তাহলে আমার মনে হয় মিজান সাহেব যে কথাটা বলেছেন অত্যন্ত ভালো কথা যে টাকাটা আনলে বাইরে চলে যাবে হুন্ডির মাধ্যমে এবং এটা আটকানোর কোনো নেক্সট কথা হলো যে আজকে এই এই দুর্নীতিটা যে যেটা চলছে আপনি সম্রাটের পিছন পিছনের সম্রাটকে তার বড় সম্রাটকে এইটা আমরা হয়তো আশাবাদী হতে চাই কিন্তু আপনি আমরা কিন্তু মানে হানড্রেড পারসেন্ট যেটা বলছেন যে জিরো আপনি জিরো টলারেন্স যতই বলি আপনি একদিন টকশোতে বলছিলেন যে টলারেন্সের একটা স্পেস তো দিতে হবে সব জায়গায় জিরো টলারেন্স করলে তো হবে না আমি আমি আমার কথাটা অনেকে কীভাবে নেবেন যারা দুর্নীতি করেছে করেছে যারা অনৈতিকভাবে মাত্রাতিরিক্তভাবে করেছে তাদেরকে তো শাস্তি পেতেই হবে সামনে যাতে সেই ব্যবস্থা না হয় আমাদের সেই সিস্টেমটাকে চালু করতে হবে তাই সিস্টেমটা কি প্রতিটা প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর করতে হবে প্রতিষ্ঠানগুলো কিন্তু এখানে কাজ করছে না এবং সেইখানে স্বচ্ছতা জবাবদিতা গুড গভর্নেন্সের প্রশ্নটা যেখানে আসছে পাশাপাশি বিকেন্দ্রীকরণ এখন বিকেন্দ্রীকরণ বলতে এখন আমরা তিনশো এমপি এখন এমপি এমপিদের হাতেই সব কিছু এরম উপজেলার চেয়ারম্যান ছোটো জগন্নাথ এখন 
এই বিকেন্দ্রীকরণকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আশা করব তিনি যে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন এই শুদ্ধি অভিযান করে আমরা আশাবাদী হতে চাই উনি শেষ প্রান্তে যাবেন এবং এখানে কিছু সংস্কার করতে হবে এখানে কিছু প্রশাসনিক সংস্কার করতে হবে এখানে কিছু এমন কিছু বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিতে হবে যা যাতে করে তিনি ইতিহাসের পাথায় কারণ উনি তো শেষ প্রধানমন্ত্রী না উনি তো আল্লাহ তাকে শতায়ু করুক উনি তো সারা জীবন বেঁচে থাকবেন না ওনার উত্তরাধিকার কিংবা ভবিষ্যতে হয়তো ভালো থাকবে কিন্তু এমন একটা সিস্টেম দেখেন মহাত্রী মাহমদ যখন এই দেশটাকে উন্নয়ন করেছিল কিংবা সেখানে কিন্তু দুর্নীতি হয়েছিল পৃথিবী ধরেন এই যে সিঙ্গাপুর লিকুয়ান যে অবস্থা নিয়ে এসেছিল তারা কিন্তু এসে ফার্স্ট অ্যাড্রেস করছে লিকুয়ান দুর্নীতি দুর্নীতিকে সুতরাং এখন এই দুর্নীতি হচ্ছে আজকে বড় চ্যালেঞ্জ এবং এইটাকে মোকাবেলা করার জন্য যেটা বলেছেন যেটা সাইড বাই সাইড সম্পূর্ণ একমত সবাই একমত জনগণকে সম্পৃক্ত করতে হবে আমরা যেন মাদকের বিরুদ্ধে সম্পৃক্ত যে সংসার সকলে প্রকাশ করছেন যে দুর্নীতির যে গভীরতা যে ব্যাপ্তি আছে এটি কতটুকু নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে যে পর্যায়ে গিয়েছে আমি আমি বলি এই এই যে একটি নব গণজাগরণ নৈতিক জাগরণ কিন্তু এটা কিন্তু ব্যাপ্তিটাকে কমাতে পারে আপনি যদি জনগণকে যখন দেখবেন যে দুর্নীতি করলে ই হবে তখন যে দুর্নীতি করতে চায় সেও কিন্তু একটু ভয় পাবে অর্থাৎ আমি যেটা বোঝাতে যাচ্ছি যে আপনি ক্রসফায়ার দিয়ে কিংবা বন্দুক যুদ্ধে একজনকে মাদক অসক্ত মাদক ব্যবসায়ীকে মারলেন কিংবা ক্যাসিনো ব্যবসায়ী হবে না এইসব করে আপনি হয়তো উদাহরণ তৈরি করা যেতে পারে আপনি বহিষ্কার করতে পারেন আপনি দল থেকে বহিষ্কার করে আপনি কিছু উদাহরণ তৈরি করতে পারেন কিন্তু এইটা দিয়ে কিন্তু সমাধান সম্ভব নয় এই সমাধানের জন্য আমাদেরকে যেতে হবে যে কিছু প্রথম কথা হলো রাজনৈতিক সদিচ্ছা থাকতে হবে যে আই গো লাস্ট অ্যান্ড আমাকে এটা শেষ দেখতে হবে এতে আমি আমি মানে প্রধানমন্ত্রী আমি যেহেতু আজকে তার হস্তক্ষেপ ছাড়া যেহেতু উনি নিজেই বলেছেন আমি যেহেতু প্রধানমন্ত্রী আমি বারোটা পর্যন্ত ঘুমাই না আমাকে শেষ পর্যন্ত আমি আমি সব কিছু দেখি এই যে এই বয়সে উনি যে স্পিডটা দেখেছেন এই স্পিডটা জনগণ দেখতে চায় এই শুদ্ধি অভিযানের মাধ্যমে তাহলেই আজকে এই শুদ্ধি অভিযান তার সফলতা লাভ করবে এবং এই শুদ্ধি অভিযানকে সফলতা লাভ করার জন্য আমার মনে হয় যে আজকে আমাদের জনগণের সম্পৃক্ততার পাশাপাশি এখানে শিক্ষক আছেন সাংবাদিক আছেন মিডিয়া আছেন এবং মিডিয়াকে ফোর্থ স্টেট বলা হয় এবং সুতরাং এখানে মিডিয়ার একটা বিরাট ভূমিকা আছে সুতরাং এই দুর্নীতির যে ব্যাধিটা এই ব্যাধিটাকে সারানোর জন্য এটাকে ওই যে ডায়াবেটিসের মতো এটা কিন্তু আপনি নির্মূল করতে পারবেন না কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করা যায় আমি আসবো কারণ স্যার আমি একটু বিরতিতে যেতেই হচ্ছে আমাদের দর্শক সময়ের বিরতির আপনারা দেখছেন আলোচনা অনুষ্ঠান আর ডিমোক্রেসি ফিট শিগ্রি সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরেকবার সমকালীন ঘটনা নিয়ে আটিবির সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠান আওয়ার ডিমোক্রেসিতে সঙ্গে আছে মিস্টার ইমাম রহান আলোচনা বিষয়ে শুদ্ধি অভিযান ব্যক্তি পরিণতি ও বর্তমান রাজনীতি আলোচনায় আছেন অধ্যাপক ডক্টর মিজার রহমান আবু সৈদ খান এবং গোলাম সারোয়ার মিলন ডক্টর মিজার রহমান আপনার কাছে আমি আসছি সেটি হচ্ছে যে ওবায়দের কথা বলেছেন আজ কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যায় বলেছেন যে শুধু ঢাকায় নয় এই শুদ্ধি অভিযান চলবে সারা দেশে তাহলে কি দাঁড়াতে পারে যে যদি সারা দেশে চলে তাহলে এই যে বিশাল যে ব্যক্তি এটিকে কীভাবে উঠিয়ে আনা সম্ভব কিংবা সেদিন কতটুকু আচ্ছা আমি বলি এই ধরনের এই ধরনের এই ধরনের অভিযান যদি একটা হলো একেবারে সার্জিক্যাল না হয় জাগা মতো না হয় এনা করে যদি আপনি কম বললেন পুরো ব্যবস্থা যেটা হয় এর আগে সাইড বে যেটা বলল বিভিন্ন সামরিক শাসকটা অনেক সময় চেষ্টা করছে না এগুলো বোমের আগে হয় খুব একটা কাজের কাজ কিছু হয় না কারণ এই দিয়ে যদি আপনি টোটাল আরেকটা ব্যাপার আছে যে এই এই ব্যবসায়ী যারা বা এই দুর্নীতির সাথে যারা জড়িত যে চক্র এদের উপর আবার কিন্তু অনেক ব্যাপারে ডিপেন্ডেন্সি আছে রাষ্ট্রের আপনি সমস্ত বাংলাদেশের খাদ্য যে নিরাপত্তার কথা বলেন সেটা তেল বলেন চিনি বলেন জরুরি পণ্য বলেন দেখবেন যে আবার এইগুলোর সাথেও এই কয়েকটা লোক জড়িত আছে কিন্তু আপনি সেটা করতে গিয়ে যদি আরেকটা হ্যাপাজার্ড অবস্থার মধ্যে পড়ে ফেলেন যেটা ওই সামরিক শাসক ওয়ান ইলেভেনে করতে গিয়া ব্যবসায়ী ট্যবসায়ী যখন লাস্ট গেলে ধরলো দেখা গেল যে পুরো দেশের বিনিয়োগ না শুধু সব কিছু স্থবির হয়ে গেল তো সেই জন্য দিস আমি আবার আমার কথা আমাদের কথা আরেকটু আগে সাইড বের সাথে বলছিলাম এগুলো তো টক শুতে বলি আমাদের কথা কেই বা শোনে তাও বলি এই ডিস অপারেশন মাস্ট বি সার্জিক্যাল ইন নেচার পিন পয়েন্ট করে জায়গা মতন যেখানে ধরতে হবে আর ওই দৃষ্টান্তমূলক আর এটা না করে যদি আপনি মনে করেন যে একবারে যে ব্যাপারে কারণ 
এই লোকগুলো আবার আমাদের অর্থনীতির বিভিন্ন জায়গায় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই হতে বলবো যে তারা ইচ্ছে করলে আপনাকে একবারে সরকারকে পথে বসে দিতে পারে রাষ্ট্রে কেওয়াস লাগাবে ধরনের ক্ষমতা ওদের আসছে কারণ এটা বলবে যে আমি এইটা আনবো না কারণ আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে আমাদের অনেক অ্যাসেন্সিয়াল গুডস আছে এগুলো মাত্র তিনজন চারজন পাঁচজনের উপর আমরা নির্ভরশীল হয়ে বসে আছি আমি পঁচিশ জন বাদ দিলাম আমি তো মনে করি অন্তত পঞ্চাশ জন যদি জনপ্রতিনিধি সোকল এরা উপজেলা চেয়ারম্যান হোক বা চেয়ারম্যান হোক বা এমপি হোক তাদেরকে যদি আপনি নির্দিষ্ট করে বলেন যে এই অপরাধের কারণে তাকে জেলে আনা জেলে থাকার কথা অন্তত আমি নির্দিষ্ট করে জানি যে পঞ্চাশ ষাট জন ইজিলি জেলে থাকার কথা ওদের এখন এমপি বা ওই সব জনপ্রতিনিধি আছে একদম সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে যে আপনি এরকম করেন আবার বলছি এই ধরনের ঢালাও অভিযানের পরিণতি কিন্তু খুব একটা বেশ ভালো হয় না যদি বলেন যে একেবারে শেষ করে সারবেন একদম কাউকে রেহাই দিবেন না এটা না করে বরং বড় এবং দাগি যেটা এক্সাম্পলারি হতে পারে এই 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 স্ট্রাইকগুলো করতে হবে করলে পরে এটা আপনি যা প্রত্যেক জেলায় একটা দুটো করে করেন শুধু এটা আপনার যুবলীগের অফিসের আশেপাশে না থেকে প্রত্যেক জেলায় এরকম এমপি আছে যে বালু মহল থেকে আরম্ভ করে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মসজিদ কমিটি এবং কেন বলা হয় নিয়োগ সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে আসছে এরকম গডফাদার তো অনেকগুলো অলরেডি হয়ে আসছে এরকম অন্তত পাঁচটারে আপনি ধরেন এই এইটা এটা হবে গ্রামের বা মফসলের দিকে যেটা জেলা শহরের দিকেও যদি আপনি যান তাহলে ওখানেও আবারও বলছি একটা জেলা যদি এরকম একটা বড় দুর্বৃত্ত আটক করেন তাহলে কি হবে ওই যেটা বলছিলেন যে এটা এক ধরনের দুর্নীতি বিরোধী কালচারাল রেভলিউশনের মতন এটা মানুষের মনে এই এইটা জাগ্রত হবে যে না দুর্নীতি করলে পার পাওয়া যায় না এবং সে যখন দেখবে তার সামনে দুর্নীতি হচ্ছে কেউ যখন এরকম মাস্তানি করবে প্রতিরোধটা করার মতন এক ধরনের একটা সংস্কৃতি তৈরি হবে মানুষের মধ্যে এটাও যদি অন্তত এই এই শুদ্ধ অভিযানের ফল হয় অন্তত এটাও আমি মনে করি একটা বিরাট পজিটিভ একটা রোল হবে একটা প্রাপ্তি প্রাপ্তি হবে অবশ্যই কিন্তু আপনি বলুন যে যেখানে জাসদের নেতা বলেছেন আবার আসাম আব্দুল রাব বরাব বলেছেন যে গডফাদারদের আড়াল করে চুনো পুটি ধরা হচ্ছে শুধু গডফাদারদের আড়াল করা হয়েছে এবং তিনি বলেছেন যে এই মুহূর্তে জাতীয় সরকার গঠন হলে দেশে বিপর্যয় নেমে আসবে সঙ্গে এটি পলিটিক্স রিলেট করেছে আপনি এই প্রসঙ্গে কি বলবেন এটা তো রাজনৈতিক দল এক দল আরেক দল বৃদ্ধি বলবে এটা রাজনৈতিক না এই যে রাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে কিন্তু আর দুর্নীতি যদি অভিযান সেটাকে দুর্নীতি অভিযান হিসাবে দেখতে হবে এবং অনেকে বলছে শেষ পর্যন্ত তা আমার বক্তব্য হচ্ছে যে হ্যাঁ শেষ পর্যন্ত যতটুকু যায় ততটুকু দেশের জন্য মঙ্গলজনক যেমন ধরুন যে ঠিক আছে তারা যদি এটাকে সেভেন্টি পারসেন্ট ফল নিয়ে আসতে পারে তা হান্ড্রেড পারসেন্ট হলো না এবং সেটাও মঙ্গলজনক এবং এটাকে মানে দেশের একজন নাগরিক হিসাবে রাজনৈতিক বিতর্কের বাইরে আমি বলতে চাই যে এটা আসলে খুবই জরুরি হয়ে পড়েছে তবে এটাকে এগিয়ে নিতে হলে যেমনই করে এখানে রাজনীতিক এবং জনগণের ইনভলভমেন্টটা তাদের অংশগ্রহণটা গুরুত্বপূর্ণ আর একটা হচ্ছে জনগণের ইনভলভমেন্টটা কীভাবে আপনি যদি বলেন যে কীভাবে সম্পৃক্ত হবে জনগণ যেখানে স্থানীয় যারা প্রশাসন কিংবা জনপ্রতিনিধি আছে সেখানে তো তারা জনগণ তাদের বিপক্ষে যেতে পারে না বা যে কিছু কিছু জায়গায় জন্ম বিচার হয় সেখানে জনগণ তো অসহায় সেখানে কি হয় এখানে আমি বলি যে আরবার হত্যার ই আবার হত্যার পরে দেখা গেছে যে যারা কথা বলতো না যারা কথা বলে নাই তারাই হচ্ছে যে সোচ্চার হয়েছে এবং তারা এখন টেলিভিশনের সামনে 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 দাঁড়িয়ে সামনে সাড়িতে চলে আসছে মিজানকে গ্রেপ্তারের পরে মানে ইসি কমিশনার মিজানকে গ্রেপ্তারের পরে এলাকার লোকেরা মিছিল করে নিয়ে আসে মিছিল বেরিয়ে আসছে তার আশেপাশের লোকেরা বাড়ির আশেপাশের লোকেরা মিছিল বের করেছে অতএব আপনি যদি টার্গেটটা যদি টু দি পয়েন্ট হয় সঠিক জায়গায় যদি আক্রমণটা ধরা হয় সঠিক ব্যক্তিকে যদি ধরা হয় তখন ওই এলাকার জনগণ আপনা আপনি সম্পৃক্ত হবে হ্যাঁ সেটার জন্য পলিটিক্যাল লিডারশিপ এবং রাজনৈতিক দলের দায়িত্বটা হবে যেমন ধরুন যে প্রধানমন্ত্রী তার ঘর থেকেই মানে ঘর আগে সাফ করা শুরু করেছেন তো এখন ঘরের কোনো নেতা গ্রেপ্তার হলো তখন অন্যদের দায়িত্বটা কি হবে অন্যদের দায়িত্ব হবে এই জন্য মায়া কান্না না করে তাদেরকে সঠিক অবস্থান মানে এটি নিয়ে রাজনীতি না করে হ্যাঁ এটাকে রাজনীতি কিংবা রক্ষার চেষ্টা না করে তারা দুর্নীতিবাদ যে যখন চিহ্নিত হবে তার বিরুদ্ধে এই করা আর একটা হলো দুর্নীতিটাকে বন্ধ করতে হলে শুধুমাত্র আন্দোলন দিয়ে তো এটা হবে না অভিযান দেওয়া হবে না এই জন্য যে জিনিসটা দরকার সেটা হচ্ছে 
এখানে একটা সংস্কার সে সংস্কারটা হলো পুলিশের সংস্কার প্রশাসনের সংস্কার দুদকের এখানে আরও কর্মক্ষমতা বাড়ানো এখানে বিচার ব্যবস্থাকে আরও শক্তি সক্ষম এবং সক্রিয় করে তোলা এই সব কার্যক্রম ছাড়া এখানে দুর্নীতি কিন্তু বন্ধ হবে না আপনি বলতে চাইছেন যে রাজনীতি সঠিক ধারায় আছে অর্থাৎ এইগুলো সংস্কার করলেই রাজনীতির জায়গায় জায়গায় আছে তাহলে চলবে এটি এই এই দুটো পার্ট একটা হলো রাজনীতির अभिजान चलते पुलिसी अभिजान सठीक खाते प्रभावित करते हैं पुलिसी अभिजान संगे सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन गढ़े तोलार दुर्नीति के मुक्त रखार जो ये क्षेत्र के प्रतिष्ठान से ही प्रतिष्ठान गो जमन एक पुलिस पुलिस भर जो दुर्नीति था पुलिस जो कैसिनो टाक भागाभागी टाक पाए पुलिस भर जो लोकता भागाभागी से ही कर्मकर्ता के अपसारण करते हैं এখানে প্রশাসনের ভিতর যে লোকটা সঙ্গে যোগাযোগটা রয়ে গেছে তাদেরকেও তো চিহ্নিত করতে হবে এখানে আপনার যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুদককে ই করতে হবে বিচার বিভাগকে আরও সক্রিয় আরও ব্যক্ত করতে হবে এই কাজগুলো যদি না করা হয় অর্থাৎ আমরা একটা রাষ্ট্রর জন্য মানে যুগোপযোগী করা রাষ্ট্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে যুগোপযোগী করা দরকার এখানে আইন কারণে এমনও আইন কারণ রয়ে গেছে ব্রিটিশ ব্রিটিশের আইন কারণ যেমন দুর্নীতির বিরুদ্ধে ক্যাসিনোর বিরুদ্ধে যে ই রয়েছে জোয়ার বিরুদ্ধে আইন রয়েছে সেটা কত দুইশো টাকা না কত টাকা না পাঁচশো টাকা জড়িত হ্যাঁ আঠারোশো তো এরকম আমরা ব্রিটিশ আমলের মানে পুরোনো আইন কানুন রয়ে গেছে সেই সমস্ত আইন কানুন দিয়ে এটা মোকাবেলা করা যাবে না একটা স্বাধীন দেশের উপযোগী আইন কানুন স্বাধীন দেশের উপযোগী প্রশাসন স্বাধীন দেশের উপযোগী পুলিশি ব্যবস্থা স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছর পূর্তি হতে চললো তো কেন অনুভূত হলো না যে এগুলো করার প্রয়োজন আছে বিভিন্ন সময় তো মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়েছে বিভিন্ন সরকার তো কেন विभिन्न रकम अभिजान बक्तव्य लेखालेखी चलते ही विभिन्न धरण क्षोभ प्रतिबाद चलते ही थेमे नहीं प्रश्न हम कार्यकर अभिजान दरकार तो एन बेपार जो ये एम जगह चले ग এখন উন্নয়নের উপরই একটা কালো ছায়া ফেলছে উন্নয়নটার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ওই প্রকার মতো খেয়ে ফেলছে যেটা প্রধানমন্ত্রী বলছেন তো সেই জায়গা থেকে এখন হচ্ছে একটা সময় এই সময় কারণ আমাদের দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এটা ধরেন রাজনীতিতে যে যাই বলুক অনেক ক্ষেত্রে তো আমরা এগিয়ে চলেছি তো এই অগ্রযাত্রাটাকে অব্যাহত রাখতে হলে আমাদের এই দুর্নীতি বিজয় অভিযানটাকে অব্যাহত রাখতে হবে এবং এই দুর্নীতিকে মোকাবেলা করতে না পারলে আমরা আমাদের এই উন্নয়নের তৎপরতাকে এই উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ধরে রাখা খুব কঠিন এটা জাতির সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এবং সেই হিসাবে দেখতে হবে আর একটা হচ্ছে যে হ্যাঁ রাজনীতিতে যেমন সরকারি দল যে এবং বিরোধী দলের মধ্যে এটা নিয়ে বাহাস থাকবে বিতর্ক থাকবে এটা আমার কাছে আপত্তির কিছু নেই রাজনীতিতে এই ধরনের বাহাস বিতর্ক থাকতেই পারে কিন্তু এইটার দিকে নজর না দিয়ে এবং এই বিতর্ককে গুরুত্ব না দিয়ে আমাদের যে জিনিসটা হবে যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়া এখানে সরকারের দল যেমনই করে তারা কেন সরকারের সাঁতার নিচেই তো দুর্নীতিবাজরা দুর্বৃত্তরা যেখানেই থাক এগারো বছরে সরকারের সাঁতার নিচে সবাই এসে গেছে সরকারের অর্থাৎ এখানে ক্ষমতাসীন দলের লোকেরাও বিভ্রান্ত হয়েছে আর অন্য দল থেকেও সবাই চলে এসছে এবং এই জন্য যেটা আপনি বলছিলেন যে অনুপ্রবেশকারী কি না এই বিতর্ক কোনো বিতর্ক নয় কেননা তারা যখন দলে গ্রহণ করা হয়েছে দলেরই লোক ক্ষমতার সাথে তাদের যোগসত্ত্ব এবং সবসময় দেখা যায় যে দুর্নীতিবাজরা ক্ষমতার বাইরে থাকে না তো দুর্বৃত্তরা তো ক্ষমতার বাইরে থাকে না ক্ষমতার ছাতার নিচে তারা অবস্থান গ্রহণ করে এবং সেই হিসাবে দেখা উচিত এ কোন দল থেকে এসছে এটা বলে কোনো যুক্তি নেই মানে এটা বলে কোনো লাভ নেই এবং এটা বলে মোকাবেলা করা যাবে না বরং দুর্নীতিবাজ সে যে দল থেকে আসুক তাদেরকে দুর্নীতিবাজ হিসাবে চিহ্নিত করতে হবে এবং সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় কর্মকাণ্ডটা পরিচালনা করা দরকার এটা একটা বড় কর্মকাণ্ড এটা একটা ধরেন একটা জাগরণ এটা একটা মানে একটা গণ আন্দোলনের মতো মানে ধরেন একটা উনসত্তরের মতো কিংবা একটা মুক্তিযুদ্ধের কাছাকাছি ব্যাপার না আপনি বলেন যে ড্রাগ বিরোধী যেটা মাদক বিরোধী অভিযান বাংলাদেশে শুরু হয়েছিল বেশ কিছুদিন আগে আপনি মনে করেন যে এই পরিণতিটা না মাদক কেমন হবে সেটি কি না মাদক বিরোধী অভিযানে তো ওই মাদকের সম্রাটকে রেখে তো সেখানে উজি নাজি ধরা হয়েছে যেমন আমরা তাকে মাদকের জন ইসে মানে মাদকের সম্রাট বলে বধি তো তাকে তো স্পর্শ করা হয়নি 
তো বদিকে বাদ দিয়ে বদির ইসি স্ত্রীকে সেখানে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে তো এইগুলো দেখে তো সেখানে আমার মনে হয় এইবার যেটা এক ধরনের ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে কিংবা আটকে আছে যদি আপনি ব্যর্থতা বলতে না চান এটা আটকে আছে থমকে আছে তো সেই জায়গা থেকে আমার মনে হয় দুর্নীতি অভিযান এই সমস্ত অভিযানগুলো থেকেও আমাদেরকে শিক্ষা নেওয়া দরকার এবং আমরা কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাগরিক হিসাবে রাজনীতিতে বিতর্ক থাকুক আমরা শেষ পর্যন্ত আশাবাদী চাই দেখতে চাই আমরা এখনই বলতে চাই না না এটা ব্যর্থ হয়ে যাবে এমন বলারটা বোধহয় ঠিক না প্রেডিকশনটা কি সেটা আপনি জানতে চাইছেন আমি আপনাকে আবারও আসব গোলাম সালাম ম্যাডাম আপনি বলুন যে যেখানে বর্তমান সরকার এগারো বছর ক্ষমতায় আছে কিন্তু যে হারে মহামারী আকারে অনেকে বলবার চেষ্টা করে মহামারী আকারে দুর্নীতি ছড়িয়ে গেছে তাহলে এবং শূন্য সহনীয় অবস্থার কথা বলা হয়েছিল যে দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স করা হবে তো এত বিস্তৃত হওয়ার কারণটা কি মনে করেন কি আপনি কি না দেখেন আমরা স্বাধীনতার পরবর্তীতে বাজেটে কত টাকার বাজেট ছিল আর এখন বাজেট কত টাকার পাঁচ লক্ষ কোটি টাকার বাজেট অর্থনীতি এগিয়েছে অর্থনীতির আকার বেড়েছে এখন ন্যাচারালি এই জায়গায় আজকে আওয়ামী লীগ বলেন যুবলীগ বলেন ছাত্রলীগ বলেন এই জায়গায় যদি আজকে অন্য কোনো দল থাকত জাতীয় পার্টি বলেন আর বিএনপি বলেন কিংবা ইভেন কি যে কোনো দলই বলেন সিস্টেম চেঞ্জ না করা পর্যন্ত এই একই অবস্থা হয়তো কারণ এটা এটা নির্ভর করতেছে আমাদের রাজনৈতিক শুদ্ধির উপর আপনি যে শুদ্ধি অভিযানটা বলছেন শুধু ওই পাগলা মিজানকে ধরার সম্রাটকে ধরা আর ওই যে কয়েকজনকে ধরা এটা না আমার মনে হয় রাজনীতির শুদ্ধে প্রথমে রাজনীতির শুদ্ধিটাকে যদি আমরা ঠিক না করতে পারি যে রাজনীতির শুদ্ধিটা কি রাজনীতিটা রাজনীতিবিদদের হাতে থাকতে হবে এক দুই নম্বর হচ্ছে যে রাজনীতির ভিতর সোল সার্চিং করে আমাকে আত্মবিশ্লেষণ করে যে আজকে আমি কমিটমেন্ট করেছি স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পালন করতে চাচ্ছি আমার মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কথা বলি আমার মুক্তিযুদ্ধের আমাদের প্রতিশ্রুতি কি ছিল যে আমরা লাল সবুজের বাংলাদেশকে অর্থনীতি মুক্তি সম্পন্ন একটা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ নিজ পায়ে দাঁড়ানোর একটা বাংলাদেশ বিশ্বে মর্যাদাশীল বাংলাদেশ তৈরি করব এই যে উপলব্ধিটা আজকে আমরা যারা রাজনীতি করি আমি দায় নিয়েই বলছি আমরা যারা রাজনীতি করি এই রাজনীতিবিদরা যদি এই জায়গাটা যদি এক পথন এককভাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে হয়তো কোনো এজেন্সির তালিকা অনুযায়ী কিছু টার্গেট অনুযায়ী কিছু কাজ করতে পারবেন যে কথাটা বলা হয়েছে যে এটাকে যদি আমি একটা সামাজিক আন্দোলনের হিসাবে নেই আমি গণ আন্দোলন এটা বলতে চাই না এটা সামাজিক একটা শুনেন সোশ্যাল রিভলিউশন দরকার একটা চেঞ্জ দরকার একটা নৈতিক জাগরণ দরকার এবং এটার জন্য আজকে শিক্ষকরা আজকে দেখেন শিক্ষকরা কিন্তু আমি শ্রদ্ধার সাথে বলছি সবাই না কতিপয় হতে পারে এখানে যাদের বলা হচ্ছে সংখ্যা কিন্তু তারা বেশি দুর্নীতিবাদের সংখ্যা কিন্তু কম ভালো মানুষের সংখ্যাই কিন্তু বেশি প্রশাসনে বলেন আপনার ছাত্র রাজনীতি বলেন যুব রাজনীতি বলেন মূল রাজনীতি বলেন সুতরাং আজকে আমার মনে হয় বিরোধী দল যারা আছে তারা বিরোধিতার খাতিরে বিরোধিতা না করে আজকে এই বরঞ্চ তাদের একটা সাজেশন দেওয়া উচিত যে এই করা উচিত এখন তারা যদি রাজনীতি এটাকে বলে যে এটাকে জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরণের জন্য সরকার এই পদক্ষেপ নিতেছে এটা বলতে পারে তারা কিন্তু এখানে আমার একটা কথা হচ্ছে যে তাদেরকেও একটা কথা বলার স্পেস রাজনীতিতে যদি স্পেস যদি না দেন গণতন্ত্রকে যদি কার্যকর কাঠামোর দিকে যদি না যায় তাহলে এই দুর্নীতি আপনি ওই ক্রস ফায়ার দিয়ে আজকে দেখলাম টেলিভিশনের যুবন লীগের কোন ওয়ার্ড নেতা মারা গেছে কিংবা আপনি বন্দুক যুদ্ধে মারা গেছে কিংবা সম্রাট ধরেন আরও অনেক অনেক কি ধরেন যেটা উনি মিজান সাহেব যেটা বললেন ওনার কথা ঠিকই আছে যে পিন পয়েন্ট করে ধরতে হবে কিন্তু পিন পয়েন্ট করে ধরতে গেলে স্বল্প মেয়াদি দীর্ঘ মেয়াদি দুইটা কিন্তু আপনি একসাথে করতে গেলে কিন্তু এটা বুমেরাং হয়ে যেতে পারে সুতরাং প্রাইম মিনিস্টার আজকে যেহেতু দেশের যে আমাদের শাসন ব্যবস্থা এই শাসন ব্যবস্থায় এক ব্যক্তির কাছে কিন্তু কেন্দ্রীভূত সব কিছু সুতরাং আমি যে কারণে বলেছিলাম যে আজকে উনি এটা উনি যদি যদি লিকোয়ান হতে চান অবশ্য লিকোয়ান কিন্তু সাকসেস হয়েছিলেন এই দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে তার রাজনৈতিক সদিচ্ছা পলিটিক্যাল কমিটমেন্ট অ্যান্ড পলিটিক্যাল একটা যে কমিটমেন্ট ছিল এবং সেই সদিচ্ছা ছিল সেটার কারণে হয়েছেন আমি সেই কারণে যেটা বলতে চাচ্ছি যে এখন উনি চাইলেন অ্যাকশন নিলেন আমি কথাটা রিপিট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সিস্টেমে পরিবর্তন আনলেন না ওনার ই বিকে যে এমপিদের কথা বলতেছেন যে বিকেন্দ্রীকরণটাকে কার্যকর করলেন না এ আজকে দেখেন 
অনেক মামলা হবে কয়টা মামলা কয়দিনে সারবে একটা দুটো কয় দিয়ে করবে যদি ফেডারেল আজকে যদি আমরা যদি প্রাদেশিক বলেন কিংবা জেলা সরকার বলেন যেটি বলেন ওই ওই আলোচনা তো অন্য আলোচনা আমি জাস্ট উপমা হিসেবে বলতেছি যে ডিসেন্ট্রালাইজ করে দেন এবং এটা প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগকে তো মানুষ স্বাগত জানিয়েছি এবং উনি একটা পর্যায়ে পর্যন্ত শেষ পর্যায়ে আছে বলেন এখন পরিণতি কি হবে এবং কিভাবে এটাকে সফল পরিণতি কিনে নেওয়া যায় সফল পরিণতির জন্যই বলতেছি যে আমি সেটাই বলতেছি যে রাষ্ট্রনায়ক হিসাবে শেখ হাসিনা আজকের দেশে এবং বিশ্বে যে মাত্রায় তার ভাবমূর্তিটাকে নিয়ে গেছেন উনি এটার শেষ এটা করতে পারবেন একটা রিফর্মের মাধ্যমে একটা ধন্যবাদ আমি আর সময় দিতে পারছি না আপনি দশ সেকেন্ডে বলুন যে এটির পরিণতি কি হতে পারে এবং ভরসা তো আমাদের জায়গা একটাই এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আর আমি মিলন ভাইয়ের সাথে একমত এই যে অভিযান টভিযান দিয়ে হয়তো আপনি দমালেন কিন্তু একটা সিস্টেমের মধ্যে কালচারের মধ্যে যদি এটা থেকে যায় তাহলে এরপরে মানে আমরা কেউই কিন্তু অনন্তকাল থাকবো না কিন্তু সিস্টেমটা যদি ডেভেলপ করা না যায় কালচার পদ্ধতির পরিবর্তন এবং কালচার কালচার এই সংস্কৃতি দুর্নীতিকে ঘৃণা করা দুর্নীতিবাসকে চিহ্নিত করে তাকে একবারে সমাজ থেকে আলাদা করে ফেলা এরকম একটা মেন্টাল সেট আপ যদি আমি তৈরি করতে না পারি তাইলে এটা হয়তো সফল হবো কিন্তু সাস্টেনেবল হবে ধন্যবাদ অধ্যাপক ডক্টর মিজানুর রহমান ধন্যবাদ খান ধন্যবাদ গোলাম সারার মিলন সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য দর্শক আপনারা যারা টেলিভিশনের পর্দা এবং ফেসবুকে আলোচনা শুনছেন আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাখি আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি প্রতি রোববার সম্প্রচার হয় দেখার আমন্ত্রণ সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন